Здравствуйте, уважаемые зрители! 5 июля 1943 года немцы начинают генеральное наступление на южном фасе Курской дуги и уже к 6 июля проламывают первую линию обороны наших войск и начинается схватка за вторую. Врага надо было остановить и не пустить по Айбаянскому шоссе к Курску. Эти дни знаменовались массовым героизмом наших солдат и их командиров, совершавших ратный подвиг. Ведь летом 1943 года у врага уже не должно было быть успеха. Многое было положено на алтарь будущей победы. И достигнутое надо было сохранить, начав движение на запад. Я постоянно рассказываю о героях тех дней. И сегодня мы поговорим о Зинченко Иване Трофимовиче. Родился наш герой в 1921 году в городе Белая Церковь, близ Киева, на Украине. Окончил 7 классов. В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941. И вот в июле 1943 года на южном фасе Курской дуги он командир пулеметного взвода, первый мех бригады легендарной первой танковой армии Катукова. 6-7 июля 1943 года шли тяжелые бои в районе хутора Сырцева Яковлевского района. Так, 7 числа враг атаковал позиции первой мех бригады. В ходе тяжелого боя у переднего края окопов с танками противника броском гранаты Иван Трофимович подбивает бронированную машину врага, но за ней следует другой тяжелый танк немцев. Положение тяжелое, и Зинченко идет на подвиг. Он, обвязавшись гранатами и взяв еще по одной в руки, бросается под бронированную машину противника. Следует мощный взрыв, и тяжелый танк немцев был остановлен. Согласно книге Драгунского, последними словами нашего героя было – Прощайте, друзья, мстите за меня, за мою родину Украину. За свой подвиг Иван Трофимович был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза, встав на пути фашистской угрозы и не пропустив ее к Курску. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.